গল্প দাদু শেষ বলে আমি যেই কাজগুলো করতে বলবো তোমরা শুধু সেই কাজগুলো করতে পারবে কিন্তু যদি আমি বলি কনা সে তুমি কাজটি করতে পারবে না যদি বলি আই সে তুমি করতে পারবে না যদি বলি ইউ সে তবু তুমি করতে পারবে না তার মানে তোমাকে এই কাজটি করার জন্য যে ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করতে হবে তা হচ্ছে কল্পদাদু শেষ কল্পদাদু শেষ বলে আমি যে কাজগুলো করব তুমি শুধুমাত্র সে কাজগুলোই করতে পারবে ওকে তোমরা কি তৈরি আছো আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কি করতে হবে আমি যখন বলছি গল্পদাদু শেষ টাচ ইউর হ্যাট তখন তোমাকে তোমার হ্যাট টাচ করতে হবে কিন্তু যদি আমি বলি আই শেষ টাচ ইউর হ্যাট ইউ কান্ট মুভ তুমি তখন কিছুই করতে পারবে না ওকে লেট স্টার্ট গল্পদাদু শেষ টাচ ইউর ইয়ার গল্পদাদু শেষ টাচ ইউর নোজ আই সে টাচ ইউর ইয়ার আই সে সিট ডাউন আই সে স্ট্যান্ড আপ গল্পদাদু শেষ স্ট্যান্ড আপ গল্পদাদু শেষ টাচ ইউর ইয়ার গল্পদাদু শেষ ইট বানানা গল্পদাদু শেষ ড্রিঙ্ক আ গ্লাস অফ ওয়াটার ভেরি গুড খুবই ভালো হচ্ছে তবে মনে রাখতে হবে আমি যখন বলেছি আই সে তখন কিছুই করা যাবে না ইউ কান্ট মুভ ওকে থ্যাংক ইউ এই পর্যন্ত আমরা যে কাজগুলো করেছি তা একবার রিভাইজ করে নিই কি কি করেছি আমরা প্রথমে আমরা জেনেছি কিভাবে কারো কাছে কোনো কিছু চাইতে হবে ফর রিকোয়েস্ট ক্যান ইউ গিভ মি ক্যান ইউ গিভ মি তারপর তুমি যে জিনিসটি চাইবে তার নাম বলতে হবে যেমন ক্যান ইউ গিভ মি আ ফ্যান ক্যান ইউ গিভ মি আ ফ্যান্সিল আর রেসপন্স করার সময় যদি পজিটিভ হয় মানে তুমি দিতে আগ্রহী হও তখন তুমি বলবে শোর হ্যাঁ ইট ইস শোর হ্যাঁ ইট ইস আর যখন কোনো ইনস্ট্রাকশানকে আমরা অনুরোধে রূপান্তর করব তখন আমরা কি করব ইনস্ট্রাকশানটাকে রিকোয়েস্ট করব তখন কি করব ইনস্ট্রাকশানের সামনে আমরা যোগ করব ক্যান ইউ এবং তারপর খুব সুন্দর করে বলতে হবে প্লিজ যেমন আমাদের ইনস্ট্রাকশানগুলো আমরা একটু মনে করার চেষ্টা করি কি ধরনের ইনস্ট্রাকশান আমরা দিতে পারি যেমন ক্লোজ দ্য উইন্ডো ওপেন দ্য ডোর সিট ডাউন স্ট্যান্ড আপ এটাকে আমরা যখন রিকোয়েস্টের মতো করে বলবো তখন আমাদেরকে বলতে হবে ক্যান ইউ স্ট্যান্ড আপ প্লিজ তারপর বলতে হবে ক্যান ইউ ওপেন দ্য ডোর প্লিজ Can you close the window please? ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং সেই সাথে মনে রাখতে হবে যখন আমরা এখানে কোনো পজিটিভ রেসপন্স করব তখন আমাদেরকে বলতে হবে ইয়েস অফকোর্স ইয়েস অফকোর্স ইয়েস অফকোর্স ওকে আমি আশা করতে পারি তোমাদের রিকোয়েস্ট এবং রেসপন্সে আর কোনো সমস্যা হবে না হ্যাঁ এবার আমরা হোমওয়ার্ক করব ওকে স্টুডেন্টস ফর হোমওয়ার্ক আই এম গিভিং ইউ টু স্ট্রাকচার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফিল ইট Can you give me in blank you have to use any word like that pen pencil a glass of water a piece of paper plate anything and you have to write five sentence on the structure okay how many sentence five sentence and then Number two. Can you instruction and then
please. Okay? Here you have to write five sentence. Ten sentence you have to write. Okay? For request. Okay, students. Thank you for this class. Goodbye. dear students how are you i think all of you are fine i am also fine and i also think that you have heard about coronavirus and don't worry about that you should stay at your home and don't go outside you need to be wash your hand with soap again and again okay dear students look at the picture can you see this picture the picture is about a girl can you guess what is the girl's name i think all of you can say this girl's name is mita mita does various types of activities in day so this picture shows a girl's day's activities and now we can say the topic of our lesson is mita's day so my dear students everyone take your english exercise copy and write down this topic in your copy ready are you ready i am also writing this topic on the board this is the topic is mita's day m i t a s look apostrophe is mita's day our lesson topic is mita's day okay dear students i think all of you have written the lesson topic on your copy so before going to start our text we will introduce you with new words that is vocabulary say after me washes washes means to clean something with water and soap and can you guess it what is the meaning the meaning of washes is dhoutu kora mane dhoa here look this is mita this is mita and this word is washes when mita wash something then we can say mita washes it is like as mita washes her face mita washes her face do you understand okay i think you have understand mita washes her face that means mita tar মুখ ধৌত করছে বা মিতা তার মুখ ধোই ওকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওকে নাও আই কিপ ইট অ্যান্ড নাও লুক অ্যাট দিস ওয়ার্ড ক্যান ইউ সি দিস ওয়ার্ড দিস ওয়ার্ড ইজ ব্রাশ 
I think all of you are known to this word. Clear? Brush is brush. Okay. Now we can say Mita brushes her teeth. And when you brush your teeth, then you I will say you brush your teeth. When I brush my teeth, then I will say I brush my teeth. Okay, here is another new word that is breakfast. I think all of you know breakfast, isn't it? Breakfast is the first meal of the day. The first meal of the day. And the word breakfast. Say after me breakfast. The breakfast means shokale nasta. Okay, this is another new word. That is grandmother. Say after me grandmother. Say after me grandmother. G R A N D. Grand. M O T H E R. Mother. Grandmother. Grandmother. You can write this word in your copy. Do you know who is grandmother? Grandmother is your father's mother or your mother's mother. Do you have your grandmother? I have my grandmother and I love my grandmother. Okay? I think you understand this word. Now, another new word. Look and say after me, visits. Visits. Say after me, visits. The word is Visits. Can you see the word? Say after me. Visits. Say after me again. Visits. When we go anywhere or visits, that is, here is Mita. Mita visits. Mita visits her grandmother. Do you visit your grandmother? In my holidays, I go to visit my grandmother. In holidays, we go to visit natural beauty of Bangladesh. Okay? So, write down this word, visits. Visits. And... I will visit you after opening the school. Here is another new word. Can you see this word? Now, the, the word is returns. Returns. And now, I am return. I am return. I return from that place. That is to come back. Returns Mita. This is Mita. This is Mita. And when Mita come back, then you can say, My father returns. Okay? Okay. Now we have already know about the new words. Okay, dear students, we are going to start our text now. So, you have to be careful and you have to listen to me, what I am saying. You should put your finger under the line and follow me. Okay, now we are going to start our, this is Mita and now Mita is in class 4. She gets up at 6 o'clock. She washes her face. 
she has breakfast at 7 o'clock then she brushes her teeth she goes to school at 9 o'clock she walks to her school after school at 3 o'clock she visits her grandmother then Mita returns at 5 o'clock now we are going to do some activities next because I read this text you have already known the new words washes dhoa breakfast shokal and nasta which was another new word brushes brushes all of you know brushes is to clean the teeth or something by a brush and another word is visits visits means poridoshon kora dekha ok returns returns means firiyasha ok ok now you have to understand the text attentively from this text I will ask you some question and you will write this question in your exercise book or notebook or your copy or your khata ok clear and before that I will clear you the word am and pm when you write the time in number then you should use am or pm do you understand me i am saying this in bangla jokhon tumi kono shomoy shongkhay likhbe why okay i am clear this to you that is from midnight until midday we say am orthat moddho rat theke moddho dupur porjonto shomoy lekhar khetre amra am byabohar korbo you have already known this from your previous lesson and from midday to midnight you use pm for writing time because moddhorat theke diner moddhobhag porjonto hocche amra am byabohar kori ebong diner moddhobhag theke orthat 12 tar por theke amra rat 12 ta porjonto shomoyer sathe pm byabohar kori i have already discuss you about am and pm now you have to write this you have to write this fill in the blanks in your khata and you have to put the proper time here do you clear it again i am clearing it when you write the time here in number you will use pm or am in the fill in the blanks okay now the question is mita gets up at when can you say when Mita gets up. I think you will say Mita will get up at 6 a.m. Mita gets up at 6 a.m. And she has breakfast at when? Can you say? Yes, you can say she has her breakfast at 7 a.m. Okay, now 
like this and your homework is H W you will do it in your homework copy and you show it to your class teacher when you will go to the school ok stay at home don't go outside and again and again ok see you bye bye see you again or see you আজকে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর ষষ্ঠ অধ্যায়ের বগ্নাংশের সাহায্যে গুণ কিভাবে করা যায় সেটা শিখব তাহলে আমাদের আজকে পাঠের শিরোনাম হলো ভগ্নাংশের সাহায্যে গুণ আমাদের আজকে পাঠের শিরোনাম ভগ্নাংশের সাহায্যে গুণ আমরা আগে জেনেছি যে ভগ্নাংশ সমান লব বাই হর ভগ্নাংশ সমান লব বাই হর এই ভগ্নাংশকে আমরা দুইভাবে গুণ করতে পারি একটি হলো ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে আর একটি হলো ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে এখন আজকে আমরা দেখব কিভাবে এই ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে এবং ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে পারি যেহেতু আমাদের এখানে আজকে দুইটি বিষয় আছে যে ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করব এবং ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করব প্রথমে আমরা একটি দেয়ালের কথা চিন্তা করি যদি আমরা এরকম একটি দেয়ালের কথা চিন্তা করি এই দেয়ালটি যদি আমাদের কয়েকটি অংশে ভাগ থাকে তাহলে আমরা সেখান থেকে ভগ্নাংশ একটা ধারণা নিতে পারব মনে করি যে আমরা এখান থেকে আমাদের যে ভগ্নাংশের যে ভাগ আছে এটা পাঁচটি ভাগে ভাগ আছে এখন আমরা একটি দেয়ালের কথা চিন্তা করি এই দেয়ালের পাঁচটি অংশ আছে এই দেয়ালে পাঁচটি অংশে আমরা কয়েকটি অংশকে রং করব আমরা ধরে নিলাম যে এক ডেসি লিটার রং দ্বারা এখানে আমাদের যেহেতু পাঁচ ভাগ আছে পাঁচ ভাগে চার ভাগ রং করা যায় তাহলে আমরা এই যে এখানে যে পাঁচ ভাগের চার ভাগ বললাম সেটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি আমাদের ভগ্নাংশটা তখন হবে পাঁচ ভাগের চার ভাগ অর্থাৎ তার হর হবে পাঁচ আর লব হবে চার এই হলো আমাদের এই দেয়ালের পাঁচ ভাগে চার ভাগ আমরা রং করব এবং এই রং করার জন্য আমাদের রঙের প্রয়োজন হবে এক ডেসি লিটার তাহলে আমি প্রথমে এই লাইনটাকে লিখে নেই যে এক ডেসি লিটার দিয়ে এক ডেসি লিটার রং দিয়ে পাঁচ ভাগে চার ভাগ এত অংশ রং করা যায় তাহলে এই পাঁচ ভাগের চার ভাগ রং করতে আমাদের রঙের প্রয়োজন হয় এক ডেসি লিটার এখন আমাদের প্রশ্নটা হলো যে এই এক ডেসি লিটার পরিবর্তে যদি আমরা এখানে দুই ডেসি লিটার লিখি অর্থাৎ একটি পূর্ণ সংখ্যা লিখি তাহলে আমরা এই অঙ্কটিকে কিভাবে সমাধান করব তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি যে এখানে এক ডেসি লিটারের পরিবর্তে আমরা লিখব দুই ডেসি লিটার দুই ডেসি লিটার রং দিয়ে 
দেয়ালটির কত অংশ রং করা যাবে এখন আমরা দেখব এখানে এক ডেসি লিটার দিয়ে যদি পাঁচ ভাগের চার ভাগ অংশ রং করা যায় দুই ডেসি লিটার রং দিয়ে আমরা কত অংশ রং করতে পারব তাহলে এটুকুকে আমরা একটু সহজ করার জন্য একটু বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা দেখি কিভাবে লেখা যায় এক ডেসি লিটার রং দিয়ে রঙিন অংশের ক্ষেত্রফল বা রঙিন অংশের পরিমাণ এক ডেসি লিটার রং দিয়ে রঙিন অংশের পরিমাণ অর্থাৎ এক ডেসি লিটার রং দিয়ে আমরা কতটুকু অংশ রং করতে পেরেছি বা রঙিন করতে পেরেছি এখন আমাদের দ্বিতীয় অংশ হইল যে এক ডেসি লিটার রং আমরা ইউজ করছি তাহলে এখানে আমরা লিখব রং এর পরিমাণ रंग दिए रंग करब एवं कतटुकु दे रंग कर लगभग कतटुकु रंग यूज कर लुटा गुण करते रेजल्ट कत होने जो अंश ता मोट कतटुकू रंग करते अंशर पर এখন যদি আমরা এভাবে এই অঙ্কটি সমাধান করার চেষ্টা করি তাহলে মনে আমরা আমাদের এইটার সমাধান পেয়ে যাব আমরা এখানে খেয়াল করি যে এক ডেসি লিটার রং দিয়ে রঙিন অংশের পরিমাণ প্রথম লাইনটা ছিল এক ডেসি লিটার রং দিয়ে কতটুকু অংশ রং করতে পেরেছি পাঁচ ভাগের চার ভাগ তাহলে আমরা এখানে লিখব পাঁচ ভাগের চার ভাগ গুণ এই পাঁচ ভাগের চার ভাগ রং করার জন্য আমাদের যেমন এক ডেসি লিটার রং লাগছিল এখন আমরা করব সেখানে দুই ডেসি লিটার রং ইউজ করব তাহলে এখন আমরা এখানে লিখব দুই ডেসি লিটার ইকুয়াল টু এখন আমাদের এখানে কত হবে এটি আমরা সমাধান করব এখন আমরা দেখি এখানে পাঁচ ভাগের চার ভাগ এটি একটি ভগ্নাংশ কিন্তু তাকে যে গুণ করতে হবে দুই দিয়ে এই দুই হলো একটি পূর্ণ সংখ্যা এখন আমাদের পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে ভগ্নাংশকে গুণ করতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের এখানে ভগ্নাংশকে একটি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে আমরা জানি ভগ্নাংশকে একটি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হলে সেই পূর্ণ সংখ্যার হরে একটি এক ধরে সেটিকে একটি ভগ্নাংশ তৈরি করে সেই ভগ্নাংশ দিয়ে আমাদের প্রকৃত যে ভগ্নাংশটি আছে সেই ভগ্নাংশকে গুণ করতে হবে তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখি এখানে যে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা আছে দুই এখন আমরা দেখি যে দুইকে কিভাবে ভগ্নাংশ তৈরি করা যায় আসো আমরা দুইকে ভগ্নাংশ তৈরি করি যে আমাদের দুই একটি পূর্ণ সংখ্যা সেই পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা ভগ্নাংশ তৈরি করতে হইলে আমাদের কি করতে হবে এর নিচে একটি এর নিচে একটি এক দিয়ে দিতে হবে হরে আমরা এক দিয়ে দিব আর লব হয়ে যাবে দুই তাহলে এটি আমাদের একটি ভগ্নাংশ হয়ে যাবে যেহেতু দুই এখানে এটি একটি লব আর আমরা এর নিচে একটি হর হিসাবে এক দিয়ে দিব তাহলে এটি আমাদের এখন একটি ভগ্নাংশ তৈরি হয়ে গেল তাহলে বন্ধুরা আমরা দুইকে দেখলাম কিভাবে ভগ্নাংশ তৈরি করা যায় আমরা দুইকে ভগ্নাংশ তৈরি করে ফেললাম উপরে দুই নিচে এক এখন আসো আমরা এটার সমাধান করি যে এখানে পাঁচ ভাগে চারকে দুই দিয়ে গুণ করেছি আমরা গুণ করে কি পাই এই সমাধানটা এখন আমরা এখানে করব যে আমাদের গুণ করতে হলে আমাদের ওখানে এখানে যে ভগ্নাংশটি আছে চার বাই পাঁচ গুণ দুই ছিল দুইকে আমরা ভগ্নাংশ তৈরি করেছি সেটা হলো দুই বাই এক এখন এখানে আমাদের এমন হয়ে গেল যে একটি ভগ্নাংশকে আরেকটি ভগ্নাংশ দ্বারা গুণ করা 
এখন একটি ভগ্নাংশকে আরেকটি ভগ্নাংশ ধরে যখন গুণ করা হয় তখন তাদের লবগুলোর গুণ করতে হয় এবং হরগুলোর গুণ করতে হয় এই লব এবং হরগুলো গুণ করে আমরা তার একটি উত্তর বের করব দেখি এখন আমরা এটাকে কিভাবে গুণ করতে পারি যে এই লবগুলোর গুণফল অর্থাৎ এটার লব চার আর এটার লব দুই তাহলে চার গুণন দুই এবার আসো হর এটার হর পাঁচ গুণ এটার হর এক এখন আমরা সহজেই গুণ করতে পারবো এখানে গুণ করতে হইলে চারকে দুই দিয়ে গুণ করলে হবে আট আর পাঁচকে এক দিয়ে গুণ করলে হবে পাঁচ তাহলে বন্ধুরা আমরা এখানে দেখলাম দুই দেশি লিটার রং দিয়ে আমরা এত অংশ রং করলে আমাদের উত্তরটা কি হবে এখন যেহেতু এটি আমাদের দুই একটি প্রকৃত পূর্ণ সংখ্যা ছিল এখন আমরা এই পূর্ণ সংখ্যার পরিবর্তে একটি ভগ্নাংশ ব্যবহার করব এবং একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা ব্যবহার করে এটার আমরা আবার একটা সমাধান করব। আসো আমরা দেখি এখানে আমাদের দুই ছিল একটি পূর্ণ সংখ্যা এই দুই পূর্ণ সংখ্যাটিকে আমরা মুছে দিয়ে আমরা এখানে একটি ভগ্নাংশ ব্যবহার করব। ভগ্নাংশটি যদি আমরা মনে করি যে তিন ভাগের এক শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা তিন ভাগের এক ডেসি লিটার রং দিয়ে কত অংশ রং করা যায় সেই সমাধান করব আমাদের এখানে ঠিক আগে যা ছিল এক ডেসি লিটার রং দিয়ে রঙিন অংশের পরিমাণ এখানে এক ডেসি লিটার রং দিয়ে আমরা পাঁচ ভাগের চার অংশ রং করতে পারি এখানে লিখলাম পাঁচ ভাগের চার অংশ গুণ রঙের পরিমাণ তাহলে এখানে আমাদের রঙের পরিমাণ তিন ভাগের এক ডেসি লিটার আমরা কি করব এখানে এই দুইটা মুছে দিয়ে এখানে তিন ভাগের এক অর্থাৎ একটি ভগ্নাংশ আমাদের যেমন আগে দুই ছিল একটি পূর্ণ সংখ্যা এখন পূর্ণ সংখ্যার পরিবর্তে একটি ভগ্নাংশ এখানে চলে এসেছে এই ভগ্নাংশ দিয়ে আমরা আরেকটি ভগ্নাংশকে গুণ করব তাহলে এখন আমরা দেখি এখানে আমরা কি করতে পারি এখানে আমরা যখন দুই পূর্ণ সংখ্যা ছিল সেই পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা একটি ভগ্নাংশ তৈরি করে নিয়েছি কিন্তু এখন কিন্তু বন্ধুরা আমাদের আর সেই ভগ্নাংশ তৈরি করতে হবে না কারণ আমাদের এখন এই অঙ্কে ভগ্নাংশ একটি দেওয়াই আছে আমরা এখন এখানে এই এক ভাগের দুই এটাকে মুছে দিয়ে আমরা কি করব এখানে আমাদের নতুন যে ভগ্নাংশটি চলে আসে তিন ভাগের এক এটা লিখব তিন ভাগের এক তাহলে আমরা সেই আগের পূর্বের নিয়মেই আমি যেমন বলেছিলাম যে ভগ্নাংশকে দিয়ে ভগ্নাংশ গুণ করতে হলে আমাদের কি করতে হয় বন্ধুরা তোমাদের মনে আছে আমি এর আগে অংশটুকু সমাধান করতে গিয়ে সেই কথাটা বলেছিলাম যে ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করতে হলে আমাদের ভগ্নাংশের লবগুলোর গুণ করতে হয় এবং হরগুলোর গুণ করতে হয় ভগ্নাংশের লবগুলো গুণ করে উপরের লব এবং হরগুলো গুণ করে সেটা হর হিসেবে বসে দিলেই একটি নতুন ভগ্নাংশ তৈরি হয়ে যাবে তাহলে দেখা যাক এখানে আমাদের চার আর তিন ভাগের একে এটা লব হলো এক লিখলাম এক পাঁচ এটার হর হলো তিন আমরা লিখলাম তিন তাহলে এখন যদি আমরা গুণ করি চার গুণ এক হবে চার এখানকার চারটা হলো লব আর পাঁচ গুণ তিন এটা গুণ করলে হবে পনেরো এটা হলো হর তাহলে আমাদের এখানে নতুন আমরা একটি ভগ্নাংশ পেয়ে গেলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ যে পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে কিভাবে গুণ করতে পারি এবং একটি ভগ্নাংশ দিয়ে আমরা কিভাবে গুণ করতে পারি তাহলে এখানে আমরা ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করে আমরা কি পেলাম এক ডেসি লিটার রং দিয়ে যেমন এত অংশ রং করা যাবে ঠিক তিন ভাগের এক ডেসি লিটার রং দিয়ে আমরা কি করতে পারবো সেই দেয়ালটির পনেরো ভাগের চার অংশ রং করতে পারবো তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা কি শিখতে পারলাম এই পাঠ থেকে আজকে আমরা শিখতে পারলাম ভগ্নাংশকে কিভাবে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করা যায় এবং ভগ্নাংশকে কিভাবে আরেকটি ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করা যায় তাহলে আজকে এ পর্যন্তই এখন আমি তোমাদেরকে কিছু বাড়ি কাজ দিয়ে দিব তোমরা বাসায় বসে সেই কাজগুলি অবশ্যই করে নিবে তোমরা বাড়ি কাজগুলি খাতায় লিখে নাও তোমরা বাসায় বসে এই অঙ্কগুলি অবশ্যই করবে এবং তোমরা তোমাদের গার্জিয়ান বা অভিভাবকদের সাহায্য বা সহযোগিতা নিবে এরপরে তোমরা এই কাজগুলি যখন তোমাদের বিদ্যালয় খোলা হবে তখন তোমরা তোমাদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষককে এই অঙ্কগুলি তোমরা দেখাবে এরপরে যদি তোমাদের আরও এ বিষয়ে কিছু জানার প্রয়োজন হয় তাহলে তোমরা তোমাদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সাথে আলাপ করে আরও তোমরা কিছু জেনে নেবে